こんにちは建築写真家の田岡です今日はですね私が日頃、まあ、大変お世話になっている私の公式ウェブサイトがありまして、えー、建築写真家田岡信樹、えー、公式サイトということで、えー、ドメインはですね建築ドットホトもしくは日本語で建築写真家ドットコムと。いうアドレスでクリックしていただくとですね、まあ出てくるウェブサイトなんですが、それがこちらになります。はい、建築写真家田岡信樹のウェブサイトなんですが、まあこれをですね、まあ見ていただくと、まあちょっとやらしいんですが、撮影価格の話が出てたりとかですね、撮影事例も出てたり、まあ私のカメラマンについてのプロフィールも出ながら、まあ最近だとですね、YouTube をね。まあ、始めたのでこのウェブサイトにも YouTube をリンクさせてますで実はこのウェブサイトもう私が創業の時からもう自分でもうゼロから立ち上げて作ったウェブサイトです、えー、私自身もね、えー、外注せずにですねちゃんと自分で自前で作ってやってますので YouTube やり始めてもねすぐこうやってリンクするボタンを作ったりですね表示をさせるということも、まあ、自分が触れるもんですからねそういったことができるというふうになってますで、えー、こうね、えー、いろいろなページ数が中にもあるんですが、まあ、ちょっと特に皆さんには知っていただきたいのは私の建築写真6つの特徴ということでね、えー、出てるんですがこれ6つに減らしてるかもしれないですね一つ目がですねまあ撮影価格によるねまあご案内です、まあ、それもね建築の建物のタイプ別であったり、えー、僕の場合は撮影時間が非常に早いので1日に何件も撮れますですから何件も撮ってほしい場合だとかそういった時には高速撮影といってね、えー、自分をもう半日とか1日とか、えー、拘束していただいて、まあ、撮りましょうと、まあ、その方がねあの価格的にはスケールメリットが出て一見単価も安くなるんですが、まあ、そういったことが出てるページでそれから、まあ、私自身建築業界の経験が、ねえー、ありますので、まあ、その中での専門性というお話、まあ、過去の、ね、投稿でもいろいろお話ししてるかと思いますがまあ、建築業界の方への、ね、メッセージという、ね、ページがあります、はい、あとは建築写真に特化した機材、ね、過去のレビューでも、ね、いろいろあの建築のレンズにはこういうのがいいですよっていう、ね、ご紹介をさせていただいたと思います、まあ、そんな、えー、レンズの内容がもうウェブサイトの方にも出ていると、まあ、こんな感じですよね、はい、超超広角レンズ、ね、シフトレンズ、はい、こういったものを、ね、使って撮るといいですよという、はい、であとはですね、まあ、撮影時間のスピードアップということで、まあ、そういった先ほども言いましたけど撮影時間が早いことでね1日に何件も撮れますよと。であと僕がね大事だと思ってるのは写真を撮るだけじゃなくてセルフプロデュースプロモーションしましょうと。いうことで、まあ、そういったセルフプロデュースシステムなんていう話をねさせていただいてます。はい、でこれもまたいずれねちょっとどっかでご案内したいなとは思いますが、えー、自分でセルフプロデュースプロモーションできると何,何にせよ早くできます。あのー、やっぱりお願いして外注のウェブ会社さんにお願いして更新しておいてくださいってお金払うかなって言ってもですねウェブ会社って本来やっぱり新規で作るウェブサイトがメインですその後修正追加だとかね細かい仕事になってくるとなんかねどうも僕の経験上後回しにされてるなっていう気がしないでもないのでやはりそういった更新作業だとか、まあ、自分が思いついてすぐこういった宣伝したいなと思った時にはもう自分自身がね早くからこういうウェブサイトにねえー、慣れてあの使えるようになっていればですね自分で情報発信ができるようになっていきますもうこういったことをですねどんどんどんどんやれるようにしていきましょうっていうのが、まあ、あの僕の考え方です、はい、さっき言ったこれが写真があるであとね Q&A この Q&A もですねあの結構大事なページですのであのよく言われるのは「雨の日どうするんですか?」とかね天気が悪かったら撮影は中止なんでしょうか日延べしてもらえるんでしょうかっていうご質問なんかもよくされるんですが、まあ、私はあのちょっとひねくれてるかもしれませんが必ずしも建,、ね、建築写真撮るときに天気が良ければいいかっていうと実はそうでもないことも多々ありますので、まあ、そんなことの、ね、理由が一応書いてあったりとかね、まあ、よく質問される内容に関してはこうやって Q&A でねちゃんと表示しておくと
あまりやはりねそういう心配をされないで依頼をいただくというケースがやはり多いです。まあ、それからね、えー、建築の写真の撮り方のねあと活用のセミナーをまあ僕は日頃から写真撮影業だけではなくてこういうセミナーの講師業もさせていただいてます、まあ、ありがたいことにねいろんな大手さんからも昨年も YKKAP さんからもですねもう年間何本ぐらいの講演をさせていただいたかなあのエクステリアデザイナーさん向けの講義をさせていただいたりあとはハウスメーカーさんからもねご依頼をいただいていてまあそういうインテリアの写真をね上手に撮る方法だとかまあそういったものまあそういったレクチャー形式でまあ1人2人に教えるというレクチャーよりもまあたくさん人を集めたいとかねそういった目的で使っていただくためのまあ講義だったりします。で写真の撮り方だけじゃなくてさっき言った活用の方法要はまあ WebSNS でどのようにして使ったらいいかとか、えー、どういうふうにして集客だとかプロデュースに生かすかということの、えー、講師をねやらせていただいてますのでその辺のご案内ということになりますなんかとてもちょっとね営業チックなお話になっちゃって申し訳ないんですが、まあ、こういった撮影価格のページがあったりもしますまあ、非常に分かりやすい明確な、ねえー、表示をしているつもりですのでなんかあんまり競合してあのこの人と比べてこっちがいいからとかっていうことはあまり僕の場合少ないかなとこれもウェブサイトのおかげだと思っていますウェブサイトの表示がしっかりしていることによってもう最初からご依頼いただく方だけからです、ねまあ、撮影のお仕事をさせていただくでこれがねやはり何でしょう僕住宅の営業をずっと建築の営業してたから分かるんですが競合されると疲れちゃいますよねで変な話、価格的なダンピング競争に始まったりとかそういったことにつながりかねないですし、まあ、僕の場合はそういったことが起きないようにするために自分の価値を、ね、どんどん高める、まあ、工夫をいろいろしてきたつもりなんですよね。それがだから写真ではなくて、まあ、集客とかプロモーションプロデュースという概念ができるカメラマンっていうことになりますので、まあ、その辺で、ね、理解していただける方はもうぜひ僕にっていうことでね。ご依頼をいただいてますでありがたいことにね長く続くんですよね1回2回だけではなくてもう何年もずっと創業の時からお付き合いしている会社さんであったり3年4年前にお付き合いし始めた会社さんもいまだにですねお付き合いさせていただいたりとかまあその頭数がね如実に増えてくるともう非常に嬉しいですし僕としても非常にありがたいなという思いで撮影に携わらせていただいてます。まあ、あの今日ちょっとねこういうい私のウェブサイトをご紹介させていただきました、まあ、ここの中にもですねプロフィールのページであったりですね、まあ、あんまり更新してないんで見せたくないんですがブログなんかもね形上ありますもうブログほとんどやってません<笑>、はい、大変申し訳ないんですがでもねこういったページで建築写真家で検索すると多分 SEO 対策頑張ってやってきましたので、えー、おそらく3位以内には入ってるんじゃないかなと思います、えー、あとは竣工写真であったりねインテリア写真っていうキーワードでも、えー、最近は力入れて対策してますはい、ぜひ一度ご覧いただければなと思いますちょっとかなりね営業的なお話になって申し訳ないんですが、えー、私のね、えー、ウェブサイト私に興味持っていただければぜひご覧いただけたらなと思いますどうもありがとうございました